msikaji wa Radio Africa msikaji wa Radio Africa swali hili malipo kichocho cha habari kinachosema unapomjua anayekuchukulia mkeo au demu wako fanya haya unapojua anayekuchukulia mkeo au demu wako fanya haya sema hivi doctor mimi naitwa Paulo niko Geita umri wangu miaka 28 nimeoa kuna kijana ananichukulia mke wangu sana tena nimeshamuonya sana lakini hataki kusikia nimfanyeje mm. unaweza kuona ni mke wake kabisa wa ndoa amemlipia mahali amemtoa kwao lakini kuna jamaa jambazi moja alimchukua chukua <laughs> ina mlamba lamba jamaa anasema nimejua na nimemuonya sasa ni hivi <laughs> swala sio kumuonya mwanaume anayetembea na mkeo Swala sio kumuonya mwanamke anayetembea na mumeo, swala ni kumhendo mume wako au mke wako. Mm. Uko sababu gani? Hata kama kiocha na huyu anajitokeza mwingine. Sawa? Swala jinsi gani kumsaidia huyu asitamani wanaume wengine? Jinsi gani kumsaidia huyu asitamani wanawake wengine? Kwa hiyo kupambana na mtu ambaye anatembea na mkeo au na mumeo ni makosa. <laughs> Kwa hiyo mtengenezee mazingira ambapo mkeo au mumeo anaona kukusaliti ni hasara kwake. <laughs> Sawa? Hiyo mpa story ya kweli, sawa? Huyu kaka, jamani yani kuna wanaume wengine wa ajabu. Mimi nasema kwamba wanaume bwana wabaya kuna wanaume wa ajabu. Huyu kaka amepata mwanamke. Mchumba. Akaamua mpaka akamuoa. Hasa kipindi cha uchumba akapata matatizo ya akili. Akaenda kwenye hospitali ya wagonjwa wa akili mirembe. A, miezi nane. Miezi nane lakini mwanamke anamsubiri. Sawa? Karudi kafanya biashara tena, kichaa tena kikampanda tena. Sawa? Representative nene akaenda katibiwe. Alisema so, kipo mpanda hasa akachimwa sindano ambazo ni za hatari sana. Sawa? So, lakini mwanamke alikuwa naye karibu. Sasa so, amepona, sasa so, hivi wana biashara ya milioni hamsini, wana magari mawili, wana nyumba tatu nyingine ya Arusha, nyingine Dar es Salaam. Sawa? So, mwanamke ameanza kuchepuka. Mwanaume hataki kumwacha huyu mwanamke. Sawa? So, lakini anasema no, nataka nimwache sasa hivi. Nataka nimwachie mali zote nitaanza upya. Sasa so, niko tayari anaongea naye amenilipa kuniongea na mimi kuongea na mimi shilingi 5000, sawa? So, Amenilipa. Asa mataka nimwachie mali zote nianze upya. Mimi mwanaume nitapambana. Siwezi kubali mwanamke ambaye ananisaliti. Nasema kuna wanaume Mungu amewapa neema ya kupenda. Sawa? So, hmm? Sawa? So, Nikamwambia hapana. Maana kwanza nikampa pongezi, nikamwambia hongera sana kwa moyo uliyo nao. Sawa? So, mwanamke hataki kuachiwa mali zote. Unaweza kuona jinsi kana mwanamke anataka kuachiwa kawaida. Ah, yeye anasema tuna tuna mali mtaji wa milioni na mali kuna na hela kama milioni 50 ziko benki na tuna nyumba sijui karibu tatu na magari mawili sawa na maduka yapo sasa nataka nikae kumwachia yuta lakini mwanamke hataki kuachia anamtaka yule mwanamume lakini anamsaliti hapo nisikilize mpaka nitaongea nao nipanga nao siku moja tuongee na nengo nao siku tu wiki kwa hiyo sijaongea nao kwa hiyo nitawaletea stories nyingine sawa na licha msingi ambacho napenda uzuri hivi ni muhimu ujifunze kutengeneza mazingira ambapo mpenzi wako kuchepuka anaona ni jambo la hatari kwake yeye mwenyewe sio kwako wewe. Ni jambo la hata kwamba akiacha itakuwaaje. Sasa jinsi gani ya kumsaidia huyu kwenye tendo la ndoa hakikisha. Sawa, unapofanya tendo la ndoa unahakikisha kwamba anapata raha mpaka kwenye makuchi ya vidole. Sawa. La ila kwa hilo kwanza. La pili, tengeneza karibu na huyu mtu. Wewe una muda kukaa na mke wako na kuongea naye na kucheka naye. Uko busy kutengeneza pesa. Haipendezi. Kwa hiyo mara nyingine ubize ni kweli unampenda mke wako na mke wako yule anakupenda lakini Mungu anataka mtu akuongea naye. Sawa, wewe uko busy tu unakuteja na kuongea ndio unawateja. Ongea. Ndio mmoja kaniuliza. Wewe unapigwa simu nyingi sana. Jimba hivi inakuwa hapo nyumbani. Mimi nifika nyumbani simu yangu isishiki. Niacha tu silence. Utapiga simu spokei nikiwa nyumbani. Naacha tu silence. Masai 28 iko on. Kwa sababu gani? Nataka niwe na muda wa kuongea. Mara nyingine mimi nikiwa nyumbani lazima TV ili niweze kuwa kuongea na mke wangu na kucheka na mke wangu. Lazima TV makusudi kama mimi nilipoanza system hiyo mkao alishtuka mko anapenda anapenda na angalia angalia BBC Al Jazeera naona bwana alishtuka kanikwambia no nataka niongee na wewe alifurahi kwa lazima utoe kipaumbele kwa mpinzi wako katika maeneo mbali mbali ambayo yanachangia kwenye furaha yake sawa kinyume na hapo utamuoa mwanaume huyu mwanaume mwingine atamtongoza kwa sababu ndivyo wanaume tulivyo tuna tamaa tu kwa sababu wanaume wengi ambao hawana self control uwezo kujizuia kama mke wako ni mzuri na unamwambia utaua kila mmoja hata padre ataweza kumtamani mke wako mchungaji ataweza kumtamani mke wako kwa hiyo utaua wangapi kwa hiyo usipambane na mtu anayetembea na mke wako na mumeo pambana na mumeo na mkeo hilo ni jambo la msingi sana